Programmet presenteras av Volkswagen Stockholm From Sverige AB Athletic Work och sportfiskeprylar.se I förra avsnittet av Fiskedarbet Djurgården fick en bra start och lyckades fånga två snabba fiskar som gav dem en komfortabel ledning. 8 cm på en eh, Red Dog. Ja! Det är lite finare va? Så, ja! AIK hade stolpe ut under förmiddagen och missade flera bra hugg som hade kunnat ge dem ett fint slagläge inför avslutningen av dagen. Kanske kan lunchavbrottet se till att grabbarna fått ny energi och kan vända dödläget. Ja. Nej. Alltså vi, vi bara gör det vi gör. Exakt. Forts, fortsätt att tro på det vi gör. Sluta inte. Fortsätt. Okej okay boys, eh, första halvan klar. Vi hade lite kontakter. Eh, Djurgården har fiskat småfisk. Eh, de har två småfisk. Det är inga problem att slå. Vi kan göra det på tio minuter. Det är viktigt är nu att bara kasta och veva. Och bara kämpa in i kartlet. Ja, hela vägen. Så vi kommer testa ett nytt fiske nu. Vi kommer gå in väldigt, väldigt grunt. Väldigt vass nära. Vi ska testa lite nya beten. Och se om de har pressats in i vassen. Och leta löja eller liknande. Så vi börjar där. Så får vi se vad som händer efter det. Eh, det kan bli grym fiske efter det. Oavsett vad som händer nu. Bara ut här roligt eller hur? Perfekt. Vet, så kör vi. Inga problem. Full fart. Okej. Okay. Okay. Nu tar vi dem. Kom tar vi dem. Uh, hej! hej! <laughs> Planen får bli att vi fortsätter på samma sätt som vi avslutar i stort sett. Att vi nöter på. När vi hittar fisk så får vi nöta där. Det är svinsvårt att vi på förmiddagen. Alltså det hugger otroligt sällan för vara de här vattnen. De andra har ännu jobbigare än vad vi har. Så att vi har en viss favor. Ja, lite vi... försprång på dem där. Ja, att vi, liksom har... och vi gör rätt. Vi fiskar rätt. Vi krokar den fisken vi får. Så att det är bara att kämpa på. Vi hoppas att vinden lägger oss lite grann. Jag tycker det är bra att ni kör olika beten. Ni liksom skiftar både spinnerbaits och swimbaits och lite gummi. Så... Det är ingen som har varit bättre än någonting annat egentligen. Ja, nu går vi för ja, andra va? Ett, två, tre. Det är fem! Nu kör vi. Round two. Tack. Efter en kort paus där lagen laddat upp med ny energi är det nu dags för teamen att ge sig av igen. Må bästa lag vinna. Mälaren är stor. Trots det har båda lagen hamnat på samma ställe än en gång. För stunden verkar de vilja fiska av en kanal som löper ut från ett stort lekområde. Nej, när man beter sig sådär så får man ingenting. Nej, det är inte som jag sa tidigare. Det där är ungefär som att inte slå ut bollen. Följa efter oss och så stanna lite framför oss dit vi har tänkt att drifta. Det är inte riktigt okej. Okay. Men... Eh... Om de kör fula knep då får vi visa dem att vi är bättre i alla fall. Ja. Kom igen nu gubbar! Ja, kom igen nu gubbar! Du jävlar! Måste du med? Du kan inte bara snacka! Måste du leverera nu för fan! 
Kan inte ta kred på andras prestationer? Ja, första kastet på nya stället. Andra halvvecka igång. Eh, det känns bra efter halvtidsvilan. Får inte vara i ledning, men eh, det är inte en stensäker ledning. Så det gäller att vi, eh, vi är på tårna och drar upp ännu mer fisk. Men eh, jäkligt gött att vara igång igen. Nej, jag har det. Oh. Bravo, bravo Stefan. Bravo Stefan. Oh. Fan vad skön det är. Fan vad skön det är Stefan. Vamos, vamos. Jimmy Karna Bushan. Fan vad skön det är. Jag lyssnar här ifrån. Fan vad skön. Hej. Jag också, jag också. Nej, av den släckte jag. Det släckte. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Den kan komma tillbaka. Du har en liten fisk. Nej. Du såg den va? Ja. Du såg den. Helvete. Du såg den eller hur? Ja. Äntligen fisk i AIKs båt. Stefan Silva sätter hopp i laget men tyvärr håller den inte måttet och räknas därmed inte med i den totala poängen. Åh, oh, kom till pappa! Ja, mothugg, mothugg. Lite den. Mm. Här bromsar jag. Jävlar! Fan, det var över 60! Och så... Fan, jag skulle mot... Jag var för snäll där. Lite för snäll, du kan nästan ta i så här hårt. Den sitter så... Så jävligt, ja. ja. Och då sitter han ju så här. Ja, i bästa fall. Jag hade räknat in den där liksom. och jag lägger upp den. Han hade filmat mig och stått där och känner berätta. Sen hade han högg lite 10 meter utanför vassen. Så står man här som Cliff Barnes. Fan han dog också för några veckor sedan. Cliffen. Står man här själv i akten. Kom igen nu. Står inte och kolla, inte på, kolla, kolla på den där drönaren. Du drönaren har vi ju sagt Bosse. <laughs> Står inte och kolla på drönaren nu Bosse. Fan. Oh. Har den eller? Va? Har vi grejer på gång? Ja, men den, den var nog ingen stor va? Kom igen, var godkänd bara. Kan vara 60. Ja, jo, det där kan vi nog hitta in. Ligg lågt nu, ligg lågt. Alltså, ingen sån där där spelar över. <laughs> ligg lågt. 67. Första lag med fullt papper blir Djurgården. Nu gäller det bara att fortsätta sin offensiv då AIK också fått kontakt med Huggvillig Fisk. Det är skönt, nu vet vi i alla fall att de är här. Borde vara långsamt. Ja, jag vet. Och, och så när du är framme halvvägs. Stressa inte för att ibland den följer efter hela vägen till båten. Okej, klockan är snart 3.30, det vill säga tre timmar kvar. Jag det... tycker att vi ska göra en förflyttning. Det är typ 500 kast, eller? Ja, minst. 500 kast, 10 procent, alltså 50 fisk får upp. Vänta, eller? <laughs> Då kör vi, eftersom de fick fisk, vi kör 10 minuter till. Och se om vi hittar något på den här kanten. Så vi bara fortsätta kasta korta kast in, in mot de liksom yttersta vastråna hela tiden. Nu går jag in framför den här lilla bryggan alltså. Där ja, perfekt. Ja, 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 ja. Fan vad nice. Ska vi stanna kvar här eller? Kom 
bara hålla ner sig. Dra det mot mig. Oh, det gick nästan under. Upp, 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 upp. Oj. Åh, oh, här stannar vi ju. Den är godkänd i alla fall. Bra sunggren. Fan vad viktigt. Bra gubben. Ja. Det där har du kämpat för. Så håller du upp ryggen där. Och så upp hela vägen. Är den uppe? Ja, den är uppe. 62 cm. 62 cm och Daniel spräcker nollan för gnaget. Äntligen första fisken på pappret. Eftermiddagen kan nu bara bli bättre. Nej, det känns bra. Man har krigat en hel dag. För att få en... Den här... Nu ska han få gå tillbaka. Här, oh. Sätt den på min. Så har vi två. Här! <laughs> Exakt. Sätt den på... <laughs> Då har vi i alla fall tre. Akta på att nu visar den här Det är den här jag väntar på. Det är den här jag väntar på. In i vassen bara, Erik. Exakt. Ja, nu ja, ja, det, det, det var den här energin vi ville ha för två timmar sedan, men bättre sent än aldrig. Nu kör vi bara. En till ska jag hämta. Fan. Kom igen nu, Bosse! Ja, fan, jag kämpar ju! Pannben är med, liksom. <laughs> ja, det här är ju... Det är fisk, Bosse. Ja. Oh! Så ja, så ja! Ja, ja! Änta, där går oh! man på! Där går man på, där jävlen alltså! Tåla mot pannben, det har vi snackat om! Det kan vara skillnad! Fan vad skönt det där var! Fick man höra det där jävla gnägget på kaknes? Nu ska han in på pappret va? På pappret nu är det viktigt! Nej, det är den i fan. Jävligt surt alltså, utanför gränsen. Men jävla god känsla, den här... Den har du kämpat oh, för. Vad skönt. Så jävla skönt. Ha det bra. Ja då, ja då. Det är inga så. Eh, höger, höger. Jag kan ta den. Jag Men vi driver mot den. Nu går den in i skit. Ja, jag har talonat så den ska sätta sig. Håll garnet, håll garnet, håll garnet. Ja, han är lite bättre. Det är nog bästa tror jag. Har du den? Ja, ja, den är. Så ja, fan vad skönt. Fan vad du bra alltså. Det är rätt. Han har satt rätt i armbågen alltså. Herregud. Nej. 72. 72. Jävla bra fint. gubbar. Det är bra, en höjning. Viktigt. 5 cm. Uh, ja, men jag kastade ju en så här swim, swimmer, eller simbete. Och så fastnade jag lite så kom vi till den här lilla nekrosbädden. Så bytte jag till en, uh, en rad dog, en spinnare där man kan gå igenom gräs lite bättre. Så jag den här lite finare. Lite grövre än de vi har fått tidigare. Så det är kul. AIK reducerar men Djurgården fortsätter att dra ifrån. Denna jädda utökar ledningen ännu en gång. Om gnaget ska ha en chans idag måste man börja kroka fisk över 60 cm. Stefan, jag tror på dig. Jag tror du får en till fisk här. Ge mig lite glädje, lite energi. Ge mig någonting. Jag kommer få nu en 10 kilos. Grejen är egentligen, de är nog skickligare fiskare. Så om vi tävlar på samma nivåer, då är det chansen att de gör det bättre va? Ja, det är helt vilken analys. Eller Då är det bättre att vi, vi drar någonstans, tar lite chanser med vi själva. Absolut. Och då har vi själva om fisken också. Ja, precis. Så det är helt rätt tänkt. 
Alltså, jag har några vänner som jag har spelat med sen tidigare. Men eh, annars så är man ju så, såklart. Man spelar mot varandra så ofta så man lär ju känna varandra. Så det är inte så att man hatar dem vid sidan av planen. Sen så vissa är man bättre vänner med än andra. Men det var, det var värre för. Ja, det kan jag tänka mig faktiskt. Det var värre för när det var fler. Alltså... Jag ska säga att just nu, både Djurgården och Hammarby, de har en svaghet i att de har en Stockholm i laget. Det är väldigt få. Så de killarna som spelar där nu, det är liksom, kommer från hela Sverige. Vi leder väl ganska bra där i AIK, att vi har en väldigt stark AIK-baserad trupp. Vilket är jäkligt kul. Ja, det kan nog vara något. Jag ska nog faktiskt säga så här, om ni fiskar... Ja, ja, ja. Jag jag. Fiska på. Hur känns den? Nej, den är nog liten, tror jag. Vad... Jag kan ta en tång här. Det smäller på en lite bättre edda. Han är ganska grov, men jag vet inte hur lång han är. Men det borde i alla fall vara en... En uppgradering tycker jag. Djurgården har fått upp farten nu och skopar upp fisk i parti och minut. AIK däremot kämpar i motvind. Tiden börjar bli knapp, men två snabba fiskar och vi kan ha en helt annan poängställning. Jag har det. Bravo. Bravo. Så är det. Lugn, 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 lugn. Lugn, lugn, lugn. Inte upp och ner. Bara veva, veva. Inte slacka lina. Alltid pressad lina hela tiden. Lugnt och fint. Jag släpp. Nej, nej, den är kvar, den är kvar. Lugnt och fint, lugnt och fint. Pressad. Ner med spatt, ner med spatt, ner med spatt. Lugnt och fint. Den ska inte upp yta. Och så drar du mot hoven. Så är det. Ja, Stefan. Ja, ah, den är lite fan, ja. Nej, fisk är fisk, men nu ja, vi har vi minst en kvart på oss, eller hur? Ja, ja. ja vi har minst fått till i oss. Fisk i båten, men än en gång är den för kort. Tyvärr blir Sundgrens jädda ensam på pappret. Men Nisse verkar inte tycka att sista ordet är sagt än. Ja, jag har den. Har... Bra, Bra, Nisse! 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 Aldrig låta jäddan gå upp och sprattla i ytan, för då lossnar den alltid. Kommer. Det är bra, håll ner. Ja, det är nu de kommer va? När det är lite eller? Ja, det är solen lite. har gått ner, de var på fastan. Det är fisk. Upp, 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 upp. Fisk i fisk, Nisse. Upp, 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 upp. Så ja. Bra, Nisse. Fan vad gott. Fan vad gott, Nisse. Alla på båten har fått. Så ja. Fan vad gott. Vad kan den vara? 40. Den är under 50 eller? Hur håller man i? Om du tar det här. Va? Ja, egentligen. Det är fan 20 minuter kvar. Men fan, jag bet i. Det som är glädje med det här, det är bara att köra på. Jag var nästan lite rädd för att det inte skulle få någonting idag faktiskt. Men eh, skönt. Skam den som ger sig. Ja då, ja då. Åh, oh, det är tufft! Ja, oh, flott, flott, flott. Åh, oh, det här är tyngre. Fan vad nice, Nisse. Nisse från Manpower. <laughs> Ni ser googla där var fiskarna var. Kom igen nu, ni säger att det är sju kilo eller någonting. Det är en stor fisk. Oh. Är du säker på att du inte sitter... Den, den drar, eller? Du sitter fast. Du sitter fast? Ja. Oh. Är du säker? Nej. Nej! Den rör sig inte. Här kommer ju de här stenarna, ser du? Oh. Skrämde livet ur mig alltså. Oh. Vad hände? 
Jesus. Fan, det hade varit en sån jävla oh. Cinderella story om det hade varit en så här 110 cm fisk. <laughs> Bosse plockar en meter här nu. Ja, kom igen nu. Kom igen nu, Bosse. Kom igen nu, Bosse. Kom igen nu, Bosse. Kom igen nu, Bosse. Kom igen Grabbarna tror på mig. Det är skönt. Efter tio timmar på. <laughs> ja. Där. Lång lina. <laughs> ja, det här är en lång lina. <laughs> Jag får hålla ner den jäveln. <laughs> på får trilla bakåt. Fan, här är fisk här alltså. Fortsätt fiska. Jag får pressa den mycket, men jag tror att det är gräs. Ingen lite salladsbuffering här. Alltså jag vet inte om den är kvar, så jag känner ingen huvudskak längre. Alltså om det inte är massa sallad på den här ja, så är den, den är bra. fin. Den är fin. Är ni inne i elmotorn eller? Nej, nej. Den är men... fin den här. Vilken jävel alltså! Fick. Är den grov eller? Den är jättegrov. Den är satan alltså. Satan! Så. Det är 91. 91. Ja. Nej det är en tvåa. 92! 92! Då tar vi bort våran 68 va? Det var fet jävel. I tävlingens absolut sista minuter, bara 100 meter från målgången, lyckas Jakob kroka dagens största fisk. En riktigt fin mälargädda och Djurgården kliver upp på hela 247 cm. Nej, men jag känner så här mer bara att vi har lite gjort vad vi kunnat. Vi har ändå fått det känns som en fisk. fin avslutning då. Ja. Ja, nu är det dags att vi upp. Det här var sista. För idag. Hur är känslan där, boys? Ja, de hade ju lite fördel inför andra, andra halvlek. Vi har nog eh, kanske kvitterat till fiskar, men inte, jag tror inte vi klarar dem i längd. Det är min känsla. Fiskederby 2019 är över. Lagen tar sig in mot hamnen för prisutdelning där Mats Enqvist, generalsekreterare för svensk elitfotboll, kommer vara med och kora vinnarna. Det här var ju en lite annorlunda dag. Svensk elitfotboll, Djurgården och AIK samlas i svenskt elitfiske får vi väl säga idag. Det är lite annorlunda men det visar ju bredden av vad fotbollen faktiskt kan förbrödra i det här sammanhanget. Och det är ju jättehäftigt att se ett derby på lite andra premisser. Prestigen att vinna det första fiskederbyt, ja, den återstår ju att lista ut vem det är som får gå hem med, med den bragging righten. Vi har haft en extremt tuff dag idag. Men vi kan konstatera att båda lagen har fått fisk i båtarna. Men det är ett av lagen som har lyckats bättre än det andra laget. Vinnaren av historiens första fiskederby är Djurgården! Stort grattis Djurgårdens IF till vinsten av fiskederby. Första pris är 20 000 kronor, sponsrat av Stadium och går direkt till föreningens ungdomsverksamhet. Nej, det hade ju under Larsson som stack ut. Han, är, han visar taktiskt omdöme, fingertoppkänsla. Kanske man har saknat lite på fotbollsplan men nu på, på skön idag så visar han det expert och man blir imponerad helt enkelt. Hur ska du på det? Ja. Ja, jag kan väl inte ta det. Stämma. Som andra pris skänker Stadium även 10 000 kronor till AIKs ungdomsverksamhet. 
Tack för årets upplaga av Fiskederbyt och hoppas vi ses nästa år.